गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ होप एवरी वन इज डूइंग गुड आई होप पढ़ाई लिखाई थोड़ी चल रही है आप लोगों की ठीक है चलिए शुरू करते हैं क्लास नाइन्थ हम पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन आज हम इस लेक्चर सीरीज को खत्म करेंगे एक वर्कशीट प्रोवाइड करेंगे और बस आपकी सीरीज खत्म फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे ठीक है सीरीज को खत्म करते हैं पहले ठीक है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नाइनटीन फोर्टी सिक्स जो ड्राफ्टिंग है कॉन्स्टिट्यूशन की वो एक असेंबली द्वारा की गई थी उस असेंबली में नियर अबाउट टू नाइन्टी नाइन मेम्बर्स थे जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोला गया था और उन लोगों ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया कुछ ऐसी बातें यू नो मन में रखे मद्देनजर रखते हुए तीन चार बातें मद्देनजर रखते हुए इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया सबसे पहला ये यूनिवर्सल अडल फ्रेंचाइजी ये ध्यान देना होगा कि सबके पास राइट टू वोट है जो भी अडल्ट हैं जो अठारह वर्ष से ऊपर हैं ठीक है चाहे किसी भी कास्ट के हों किसी भी जेंडर के हों किसी भी रेस के हों उन सबके पास हक है वोट करने का ठीक है राइट टू फ्रीडम अब सबके पास फ्रीडम है ठीक है अब इस फ्रीडम का लोग गलत पत्र निकाल लेते हैं ठीक है और अक्सर सजेशन चार्जेस से बुकड हो जाते हैं उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे ठीक है थर्ड इक्वालिटी एंड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज इक्वालिटी होनी चाहिए सबसे बड़ा बेसिस है पॉलिटिकल इक्वालिटी और जो माइनॉरिटीज हैं जिनको दबाया जा रहा है जो अप्रेस्ड हैं ठीक है थीके? जिनको सोसाइटी ऑस्ट्राइज कर रही है उनकी राइट्स को हम प्रोटेक्ट करेंगे ठीक है और ये असेंबली को डोमिनेट किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस में ठीक है और कॉन्स्टिट्यूशन डजेंट रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ मेंबर्स अलोन एक तरीके से एस्पिरेशन ऑफ पीपल है ये इलेक्शन कैसे हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन जो हुआ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में वो 1946 में हेल्ड हुआ था पहला मीटिंग 1946 दिसंबर में हुआ था उसके बाद कंट्री दो पार्ट में बढ़ गई इंडिया में पाकिस्तान में ठीक है और फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इंडिया में ना टू मेंबर्स हुए ड्राफ्टिंग कमेटी बैठी बी आर बी ने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस हुआ राउंड बाय राउंड हुआ और फाइनली नाइनटीन जनवरी को रिपब्लिक डे मना और कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया क्यों हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करना चाहिए बिकॉज बहुत सिस्टमेटिक है बहुत ओपन है ओपन है बहुत कंसेंशुअल मैनर में है और अभी तक इतने वर्ष में किसी ने इसकी लेजिटिमेसी पे क्वेश्चन नहीं किया है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एक तरीके से वो पीपल को रिप्रेजेंट करता है जहाँ पे देर वॉज नो अडल फ्रेंचाइजी बट फेयर जोग्राफिकल शेयर ऑफ द मेम्बर्स ऑफ ऑल रीजन ऑफ कंट्री एंड काफ़ी अलग अलग लैंग्वेज ग्रुप्स के लोग थे कास्ट क्रीड कलर रिलीजन ऑक्यूपेशन एवरी थिंग सो इट वॉज वेरी ओपन एंड कंसेंशुअल सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स होते रहते हैं द मेम्बर्स डेलीबरेटेड फॉर वन हंड्रेड फोर्टीन डेज स्प्रेड ओवर थ्री ईयर्स और हर एक डॉक्यूमेंट एंड वर्ड स्पोकन इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली किस में है रिकॉर्ड किया जाता है और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट में रखा जाता है और कम से कम इस डिबेट्स के 